വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വരെ ഞാനത് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ടേംസും ഞാൻ അതിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതിൽ മിസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടേംസും അതുപോലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസും കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സെവൻറ്റി ടു ടേംസ് ആണ് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ് വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ട് ടേംസിൽ ഞാൻ പതിനൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളിപ്പം ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഒരു ഇൻഫോസിന് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മേജർ ബാങ്ക്സും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് മേജർ ബാങ്ക്സ് എല്ലാം ത്രീ ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം കൂടെ അവർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സേ ജിയോജിത്തിൽ പോയി ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സേ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ പോയി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതുമല്ല നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കർ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം അവർ വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് സേ ഐ സി സി പോയി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും എച്ച് ഡി എഫ് സി പോയി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് ഒരു ഐ പ്രൂഫും അഡ്രസ് പ്രൂഫും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽഡ് ചെക്ക് ലീഫ് അതുപോലെ പാൻ കാർഡും പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വരണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കറേജിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്മീഷൻ ഈടാക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ജിയോജിത്ത് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണ് മിനിമം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് മിനിമം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ട്രേഡിന്റെ സേ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അവർ കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് ഈടാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനെ പറ്റി പ്രീവിയസ്ലി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ഡി എല്ലും പിന്നെ സി ഡി എസ് എല്ലും ആണ് എൻ എസ് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ് എന്നും അതുപോലെ സി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുമാണ് ഈ രണ്ട് എൻഡിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള രണ്ട് ഷെയർ ഡിപ്പോസിറ്ററീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് എല്ലാം ഒരു ഡിമാറ്റ്
നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡറും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓർഡറും മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ ആ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണത് ലിമിറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസിൽ മാത്രമേ ആ ട്രേഡ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ചു ഞാനൊരു പത്ത് ഇൻഫോസിസ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പം ആയിരത്തി നിന്ന് ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ എത്തിയാലും അതങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർഡർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ആ ട്രേഡ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തുള്ളൂ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ഓർഡറും പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഓർഡറും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവരുടെ ഗെയിൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വെച്ചു സോ ഞാൻ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുകയും വേണം അതായത് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു സോ ഞാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡറാണ് സോ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് പർച്ചേസും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് അവിടെ സെറ്റും ചെയ്യും സോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ അന്നത്തെ ദിവസം ആ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു സെൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തോളും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു ടേം കണ്ടേക്കാം സോ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു ബൈ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഡറിനെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻഫോസിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ് പൊസിഷൻ സീറോ ആക്കുന്നതിനാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് സെവൻറ്റി ടു ടേംസ് ആണ് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സീരീസിലെ ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്